Welcome. This is the full moon lesson for um, the looked mensen, for the Batman, um, the skull and twailing. Okay. This this is the full moon beginning from 15 um, Juli to 15 Augustus. We gaan eerst even bekijken um, de zonnemensen, de moonemensen, en dan gaan we direct in de huizen voor wat gaat gebeuren. Ten eerste, um, we gaan beginnen met de zonnemensen. En de zonnemensen zijn de mensen die zijn geboren um, tussen um, 12 uur s ochtends en 6 uur s avonds. En dit is je energy vibration. En je hebt mee te maken met een square of um, obstakels. Dus jullie krijgen obstakels op je pot tussen 15. Um, 15 juli tot en met 15 augustus. Jullie zonne mensen krijgen een beetje obstakels op je pad. Nou, met deze obstakels voor de outlook is dat de sextiles van kansen en opportunities komen op. Dus meer stil heb je obstakels en met deze obstakels die creëer nieuwe kansen en nieuwe opportunities voor jullie zonne mensen. En dit is best wel positief. Dus dat is een positief alignment voor energies voor jullie en zon mensen. Als we kijken de moon mensen, de moon mensen is de mensen um, van of 6 uur s avonds dus en met 12 uur s ochtends. En dit is best wel goed van wekens dat wat gebeurt is dat we hebben de energie van de luminas, dus uh, verwacht de onverwacht, daar is positive energies komt op als je bent een psychic of je werkt met je intuïtie. Het is een zeer positieve tijd tussen de 15 of juli en de 15 of augustus, omdat uh, daar is de onverwacht dat komt op en dat is goed. Met je ascendants en de hoe de dingen gaat even outlook is dat je hebt de conjunction van innovation dat komt op en dit is best wel positief van we kunnen store dat um, de unexpected komt voor jou en het is in een goed positief manier waar er is positief alignment van situatie komt op je pad en dit is goed dus um, daar heb je um, voor de moon mensen Um, there is the unverwacht. Unverwacht the dinge comes up, but it is in a positive alignment for energy. So. Now, as we gaat even bekijken de huizen um, voor die um, waterman mensen, je huis is de 11th house. Dus let me op wat komt in de 11th house, de 11th house. De 11th house is voor de waterman. Dus uh, kijk eens wat komt op in je huis. And what uh, is here is genezen. Genezen. Does Julie Waterman would genezen tussen 15 Juli and 15 Augustus? As we look at the twailing, your house is the derde house, and the derde house have made to make with your perception, with who you bepaal the things see, with who you create bepaal the things in your life. For the vehicle mensen, your house is a seven house, is a seven house of relaxation. And that is very positive in this full moon from vacants that the ex come through and you got a good alignment of energy between you and your ex. Thus, it is positive in the leaf for Julie, vehicle mensen. This we gaat even bekijken the first house, tot and met the twelfth house. Niet vergeten, de eerste huis is over de zelf, oké? Okay? Dus sommige van jullie gaat even op zoek naar jezelf, oké? Okay? Sommige van jullie gaat even een quest op zoek naar jezelf. En dit is zeer, zeer positief. Want we kunnen zorgen dat als we gaan op zoek naar onszelf, we gaan even zien onze goede kant en onze slechte kant. Pluto is hier om de slechte eigenschap van ons om um, te release met deze full moon, om te loslaten in deze full moon. En dit is zeer positief en zeer goed. Dus dat is zeer positief alignment van energy dat komt op voor jullie um, in deze tijd. Oké, het is een tijd waar je bent op zoek naar jezelf en door de op zoek 
for yourself, your cart even, the selector Ica scarf for yourself, uh, even lost latter. And this is positive. Zero positive Ica scarf in a days of tight. Then come with the trader house. The trader house is your financial stability, your assets, your money, and there come a zero positive alignment for energy. This unforvoked health come now to um, and there is the energy from a miracle comes up. This, this is unprovoked that you sell a new um, uh, autocrike, a new house, um, a new vault room, a new bank, a new um, new um, geld om zo onverwachte, iets onverwachte, maar dit maken je waarde en je assets en je bezetting veel sterker, omdat daar komt een groot verandering hierin, waar daar is een transition en dat komt uh, uh, miraculous. Dus uh, voor de nacht mensen, de moon mensen, je krijgt iets onverwacht dat komt in je leven, maar in een positieve manier. Um, and this is for the assets from Uranus come om that for in um, your besetting om ogen to, to make. Okay, that's um, as you will a new feet. So, you, wait you, it's news, it's news that you will come to now you too. As we carry the dear house, and this dear house is for the twailing men. So this is the house of the twailing. And Yuli twailing have made to mark at the ram men. And some of them, Yuli, crack up ends and um, the, 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 the crack from who you have cousin, there is a person. You have cousin, we is there is a person. And it is so it's as unverwach, you see that, hey, uh, there's a relaxi, there's a person, my skin is the use of person for mine, of there's a person, it's not the use of person I'm in a relaxi design. But uh, it's with the ram mensen that you can even it seen over these ram mensen and see either is it a, 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 a select a scop of a good scop over these mensen, but you can even. Um, um, a sort of a whoa, I have this not cuisine over these men's, but it's unverwacht comes up over these men's, and you make a beslissing as you go further on, or not further to come with these men's. Fourth house is the house for um, uh, um, your, 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 the ground of where you bent, the offcomps. And this, the, the, the steer is here. Just help help from you, like, and energy from the steer. It's so it says, miskin, the steer come in your labor on you to arena be you bent. The steer got you out of this disarray, can hale. This for what that the steer mention um, comes up in your labor on you to help on out of a disillusion out to hale. And this is their positive for you and that men's from vacants that that men's can you help um, um, out a disillusion a start um even out to bring it and bring it through in a positive alignment from energy the five the house is the house from posse your posse why you posse licked okay that is the five the house and what cuts convert is that the posse licked by communicatsi okay and mercury comes in with the communicatsi and some of on yuli whatever that the communicatsi as you've been ascribed of whatever the uh, the communicatsi um whoever is it a block whatever communicatsi men sin gaat it need accept here but it's okay it's okay need iedereen will accept here what you have need iedereen ga mee uh, met jou met what you have said but it is uh, your meaning and your opinion and for some of you whatever communicatsi that you have there it word need to accept here but it is okay that is absolutely geen problem. Maar je hebt toch gecommuniceerd, oké? En dat is goed. In the sixth house, the sixth house is over creativity. And some of you, that is a line in zaken met de leos. Some of you, misschien begin je eigen zak en je werkt met de leos. 
je krijgt een beetje grief hierover. Um, en, en, en de leo's, um, whatever the issue is, als je hebt je eigen zaken, je zit samen met de leo te werken of zo, je krijgt echt verdriet hierover. En ik ken dat is op de workfloor of ik ken als vrienden, maar um, daar is verdriet tussen u en een leo. Dus realiseer dat, want het heeft mee te maken met um, work, de creativity. Um, dat een leo gaat even jou um, proberen of te connecten of te kopiëren of te deceiven, deceive you out of iets. Maar um, het gaat niet lukken, oké? Okay? Um, maar je wordt een beetje verdrietig daarover om achter te komen wat deze persoon heeft gedaan. Nou, de zeven huis is de huis van um, de weeskal mensen. En voor jullie weeskal mensen, de liefde is heel sterk. De liefde is heel sterk en voor sommige van jullie, de ex komt terug in je leven. En het is zeer positief omdat je krijgt een renewal van liefde in je leven. Dus um, verwacht dat de ex komt terug in je leven omdat het is over liefde. Um, sommige van jullie kunnen um, je tweeling of je, je, je soulmate echt um, komt terug in je leven en je krijgt een nieuwe start. Want dit is een renewal. En niet vergeten dat deze volle moon is de bochmoon waar alles wordt uitgehaald uit je leven. Maar met de liefde is het best wel positief voor jullie weeskal. Voor de rest van jullie is het een positief alignment van energy in de plezier. Um, daar is de uh, um, liefde in pleasure, um, in de plezier. Het gaat best wel goed voor jullie. Een positief renewal van liefde in je leven, omdat Venus is hier en dat is best wel goed. Als we kijken de acht huis van intimacy, de acht huis van intimacy, hebben jullie mee te maken met een boodschappenpersoon. Nou, deze boodschappenpersoon kan je, je, je man of je vrouw of je, um, je partner en je voelt jezelf een beetje victimized door deze persoon. Dus um, deze boodschappenpersoon gaat even proberen iets. Het um, it is zo, so het says deze boodschappenpersoon wil jij bepaalde um, dingen aangaan wat jij niet leuk vindt. Dus dat ga je heeft mee te maken met de boodschappenpersoon in de huis van de intimacy. Dat deze persoon probeer je um, te krijgen dingen te doen wat je bent niet van en je voelt daar, jezelf daar niet lekker bij. Oké, okay? en uh, dat komt op en het heeft mee te maken met de boodschappenpersoon. Dus realiseer dit, oké. Okay? Dan van de huis, de negen huis is de huis van de opzoeken. Je bent op zoek, je bent op zoek naar iets en je krijgt de weeskal mensen om jullie te helpen. De sommige van jullie zit in to, 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 um, to, to, to realiseer of to even balance out bepaalde dingen. Er zijn bepaalde dingen dat is niet dadelijk en een weeskal komt binnen om dadelijkheid voor jullie te creëren. En dit is best wel goed. En dit kan je zien tussen 15, um, 15 van augustus, um, 15 juli tot 15 augustus, krijg je deze persoon, kom in alignment. Um, dit kan een family lid of een goede vriend of zo, iemand op de workfloor of zo, en um, die creëert en laat je zien iets. De tent house is de huis. Um, van het uh, um, is de huis van een soort van surrender je laat los um, repetition het is de huis van repetition het is over je repetitie en het heeft mee te maken met de kreeft mensen en deze persoon wil je repetition naar beneden halen en je probeert even om te balanceren met deze persoon. Het is zo iets als deze persoon, je weet dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht en je probeert een balans tussen um, u en deze persoon omdat je weet dat de persoon is niet eerlijk en oprecht met jou en je probeert impartial te zijn. Dat betekent dat je weet dat de persoon is niet eerlijk maar je gaat niks zeggen, je laat het even lopen. Oké, okay, dat is impartial. Je weet dat de persoon is niet eerlijk, maar je laat het even lopen. Nou, het hangt vanaf wie je bent, maar ik zal 
Uh, kijk, als je doet dat tegen een kreeft, die laat je in de steek vallen. Dus um, is een spreek op tegen deze persoon. In de elfde huis, de huis van de, wa de waterman mensen, de elfde huis, de elfde huis is over. Je laat los. Je komt tot een punt waar je besluit om los te laten. Je gaat iets uit je leven losgelaten en daar komt genezen. Want kraaien is de planet van genezen. En wat kraaien komt binnen, je krijgt um, om te leren over um, geduld. Het is de tijd van geduld, want je laat los. Je laat los en je laat de, um, de stukje van de puzzel in, in elkaar vallen. En je neemt um, de tijd en je neemt geduld. Oké, okay? het is over gele, het is over genezen. Krijgen is hier en krijgen is de tijd van genezen. En hier het is dat je gaat even leren over um, geruststelling, even geduld. Oké, okay, en, en doordat je geneet een issue of een situatie in je leven. Als wij bekijken um, de 12 uit, de 12 uit is van loslaten. Loslaten. En voor sommige van jullie, jullie gaat een waterman mensen loslaten uit je leven. Sommige van jullie, um, je gaat creëren een situatie dat je accepteer dat jij moet deze waterman mensen uit je leven loslaten en je accepteert het. Voor de waterman mensen, het is een tijd waar um, je moet iets loslaten uit je leven. Okay? Je moet een issue, je moet een situatie loslaten uit je leven. Op voor wat voor manier ga je deze issue of situatie op, um, loslaten uit je leven? Het is voor jou om te beslissen hoe je gaat dat doen. Ik ken een mens, ik ken een issue, ik ken een situatie. Maar je surrender, je geeft het op naar de universe. Je laat me los, je draait je rok om en je laat het en je accepteert wat is uitgekomen. En dat is best wel goed. Dus dames en heren, um, ik... Uh, ik uh, hoop dat um, deze kon jullie best wel helpen um, van wekens doordat het uh, is een, een zeer um, keihard full moon dat komt op. Deze full moon komt met heel veel krachten. Het um, is de verandering van um, de, de tijdskip, de tijdlijn. En daarom is het zo krachtig. Dus alles wat je voelt in um, alle de huizen, je eerste huis, jezelf, je materialistic, dat gaat goed worden. Maar het is een zeer krachtige full moon. Dus uh, daar moet je een beetje op letten. Um, van wekens, deze issue dat komt op, je moet even um, realiseren hoe je gaat dit even outbalance in jullie leven, oké? Okay? En dat is best wel goed, dames en heren. Ik ga het even zeggen, namaste. Ik wens jullie een krachtige full moon. Laat los wat moet losgelaten, omdat het is een full moon van genezen en loslaten. Um, jullie waterman mensen, laat los. Jullie um, weeskal mensen, de liefde komt terug en het is krachtig, dus uh, geniet daarvan. En jullie uh, tweeling mensen, um, je, 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 je krijgt help. Um, je krijgt heel veel help, geniet daarvan en accepteer de help dat komt binnen. Namaste, tot de volgende keer.